ഹയോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടുബോക്ലോസിസ് ഡിസീസ് ആണ് ടുബോക്ലോസിസ് ഇസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് മെയിൻലി അഫക്ട് ഇൻ അവർ ലംഗ്സ് ടുബോക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് അത് മെയിൻലി നമ്മുടെ ലംഗ്സിലാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ദാറ്റ് കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ യുവർ ലംഗ്സ് ഓർ അതർ ടിഷ്യൂസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലംഗ്സിലാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു ടിഷ്യൂസിലേക്കും അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബോക്ലോസിസ് ബാസിലെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈനി റോൾ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദ എയർ ആൻഡ് ഇൻഫെക്ട് ലംഗ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ അഫക്ട് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി സോ ഈ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബോക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോൾ ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയസ് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സ്പെറിക്കുലർ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് റോഡ് ഷേപ്പ് അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ടി ബി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഡോക്ടർ കോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടി ബി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈറ്റൻ ടി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ടി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി പക്ഷെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇനാക്റ്റീവ് ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റൻ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലൈറ്റൻ ടി ബി ഇപ്പൊ ടി ബി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇനാക്റ്റീവ് ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റൻ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആക്റ്റീവ് ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് കണ്ടേജിയസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലൂടെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയാം ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ പെത്തോഫിസിയോളജി ഓഫ് ട്യൂബർകുലോസിസ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക ദ എൻട്രി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ നമ്മുടെ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ദെൻ The bacteria is transmitted to alveoli through airways. In the lungs, in the alveoli, we have the airways to the bacteria transmitted. That is the one that is the deposition and the multiplication of bacteria occurs. That is the one that is deposited and multiplied. The bacteria are also transported to other parts of the body by a blood strain, phagocytosis by neutrophils and macrophages occurs. In this case, ലങ്സിൽ ലങ്സിൽ കൂടാതെ നമ്മുടെ മറ്റു ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടോ അത് നമ്മുടെ ഈ ബാക്ടീരിയനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ മറ്റു പാർട്സിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ പൾമണറി ആൽബിയോളയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആവും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെതോജൻ ആൻഡ് എൻഗൾഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈ പത്തോജനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാക്ടീരിയനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യും സോ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഇൻഫിറ്റ് ദ മാക്രോഫേജസ് ടു ഫോം പാഗോലൈസോസോ ആൻഡ് റിമൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മാക്രോഫേജസ് അപ്പൊ ഇത് ആ മാക്രോഫേജസിനുള്ളിൽ അതിന് ലൈസസ് നടക്കാതെ അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ മാക്രോഫേജസ് അപ്പൊ ഈ മാക്രോഫേജസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഗെറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട് ദ സെൽ ടു ഫോം ദാനുലോകം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലങ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഏരിയയില് ഒരു ഗ്രാനുലോമയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഗ്രാനുലോമ ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ നെക് പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ടിഷ
ഇനി പൾമണറി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസപ്നിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നോൺ റിസോൾവിംഗ് ബ്രോങ്കോന്യമോ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഏറെയായിട്ടുള്ള ചുമ ഉണ്ടാവാം ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നെസ് നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് കഫിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓർ സ്പൂട്ടം നമ്മുടെ സ്കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ബ്ലഡിന്റെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവാം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെയാണ് പൾമണറി സിംറ്റംസിൽ വരുന്നത് ദൻ എക്സ്ട്രാ പൾമണറി സിംറ്റംസ് പെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓക്കെ ദൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ടി ബി ടി ബി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോൺഡിഫറൻ ഗോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്യൂബർ കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫർദർ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് എക്സറേ ഉണ്ട് സി ടി സ്കാൻ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കോണ്ടിഫറോൺ ഗോൾഡ് ടെസ്റ്റ് കോണ്ടിഫറോൺ ഗോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷർ ദ ഇൻഡർഫെറൺ ഗാമ അറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് ദ ബ്ലഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ ഫ്രം മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബഗ്ലോസിസ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിഫറൺ ഗോൾഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമാസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമാസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദനി ട്യൂബർക്കിൾ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഹിയർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ഓഫ് പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഫോറ ത്രൂ സബ്യൂട്ടേനിയസ്ലി സബ്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ സബ്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും ദൻ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് ചെക്ക് ദ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ അറ്റ് എ സൈറ്റ് നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെഡ്നെസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ടി ബി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ടി ബി മെയിൻ ആയിട്ട് ലങ്സിലാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബക്കുലോസിസ് ബാസിലെ ആണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈറ്റൻ ടി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ടി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ദെൻ പത്തോഫിസിയോളജി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ് പൾമണറി സിംറ്റംസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പൾമണറി സിംറ്റംസ് ദെൻ ഡയഗ്നോസിസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് കോണ്ടിഫറോൺ ഫോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻ